Então, galera, aqui é só, somente o Taj Mahal. Olha que lindo. Chegamos agora aqui no nosso hotel, Taj Resort, fica bem próximo ao Taj Mahal. E vamos jantar agora, estamos aqui no terraço, aqui no restaurante, rolando essa musiquinha indiana ao vivo. O hotel está todo enfeitado para um festival de luzes. Tem aqui que chama de bala. Bom dia, Índia! Boa noite, Brasil! Tudo bem? Estamos indo agora em direção ao Taj Mahal. Temos que caminhar por uma rua aqui de mais ou menos uns 500, 600 metros, que era a distância do nosso hotel até lá. Olha que lindo, tá? O dia está amanhecendo. São exatamente 6 horas da manhã aqui na Índia. E a gente tem que chegar lá bem cedo para poder garantir a entrada com menos pessoas para a gente poder fazer fotos mais bacanas. Estamos chegando. Podem ver que está consideravelmente frio. Algo em torno de 17 graus. Tivemos que fazer uma leve pausa porque quase fomos atropelados. Mas voltamos agora à gravação. Voltamos à programação original. Já estamos nos preparando psicologicamente porque daqui a, sei lá, 10 passos vai começar a enxurrada de indianos tentando nos oferecer os seus serviços de guia, é, auxiliar espiritual, qualquer coisa do tipo. Só de entrar a gente já percebeu o quanto esse lugar ia ser diferente de todo o resto que a gente viu até então na Índia. Olha a paz que esse lugar traz. Taj Mahal foi classificado pelo Unesco como Patrimônio da Humanidade. Em 2007, ele foi considerado uma das sete maravilhas do mundo. E a gente estava aqui. Yupi! Caraca! <laughs> 
Fiquei até um pouco emocionado porque realmente é inacreditável. Assim. Sorry, madam. <laughs> sorry, sorry. <laughs> agora está se preparando colocando o sapatinho para entrar no Taj Mahal que você não pode pisar com os seus lindos pés empoeirados de rua lá de pecadores de pecadores porém você vai fazer o que botar o sapatinho e ir andando pelo chão normal até lá ou seja você já está pisando nesse chão aqui ó que os pecadores já pisaram Já deu pra ver que tava bem cheio, né? Galera em peso, indianos, turistas, muito cheio. Reparem aí como os indianos são curiosos com câmera. E mulher estrangeira também, né? Tirar uma foto aqui. Let's see, David. Taj Mahal foi construído todo em mármore do Rajastão e parece que esse tom de mármore de lá ele muda de cor conforme o sol, as horas do dia, então pela manhã ele é mais rosado, ao meio dia é mais amarelado e depois mais marfim. Esse aí é o túmulo da esposa do Shah Jahan, chamada de Muntas Mahal, ou a joia do palácio. Ela morreu dando a luz ao 14º filho do casal. Eita! Toda vez eu falo gravando, e aí você... De anos que eu amo você acabou de sair do Taj Mahal, e aí o que você achou? Eu achei que é um dos lugares mais lindos que eu já conheci. Eu tô muito emocionada, de verdade. Aqui do lado é o Agra Forte. Yeah. 
Aproximadamente 2,5 km do Taj Mahal fica o Forte de Agra. E uma curiosidade é que o Shah Jahan, aquele que mandou construir lá o Taj, ele também já morou aqui. Ah, aqui também é patrimônio mundial da Unesco. Índia bombando. Tá gostando bem do Taj, mano? É um Tajzinho, fofinho ele. É fofinho? É pequenininho. O Baby Taj foi construído cinco anos antes da construção do Taj Mahal começar. E ele foi construído para abrigar o corpo do avô da Montaj Mahal, que tá enterrada lá no Taj. Olha o Baby Taj. Acabamos de sair. É bom que eu tô dando meu depoimento e ele fala no meio. Vendo a tumba. Eu também te amo, depoimentuda. Você é meu amor, minha maravilha. Aqui não pode dar beijo. Mas dá pra câmera. Amor, por que, que essa garrafa tá sem tampa? Você deixou cair a tampa. Eu deixei. É você sempre diz a estrada. E você deixou cair aonde? Só pra saber. No lago. <risos> no meio do Taj Mahal. <risos> Valeu, desastradinho da estrela. Nunca fui, nunca serei. <risos>